Ұлттық бұрынға тесте ағылшын тілін таңдап отырған барлығы қошыға сәлем. Сендер мен бірге мен бағдыры тағайларың және менің ютуб каналыма қош келдіндер. Бүгінгі видео сабақта мен сендерге ұлттық бұрынға тестінің ағылшын тілі бойынша жаңа форматтағы ұнысқа талы сабағын алып келіп отырмын. Бұл бізде осы жылға шығып отырған үшінші ұнысқа алдында өдеткенде менің Видео сабақтағы мен талдайтын сұрақтар, наурызылдық бұрынға тестіндегі сұрақтары өте ұқсас болады. Сол себептенде дажы наурызылдық бұрынға тестінде келіп қалу мүмкін болғандықтан, менде түттірде бүгінгі сабақтағы әрбір сұрақтарды дәптелеріне жазып алып отырындар. Жәрема, кеткі олай болса, бірінші сұраққа бірден көшек. Бірінші сұрақ Қандай сын есім адамды сипаттайды? Қандай адам дейді? The ability, оның қабілеті қандай қабілеті? Проблеманы жылдам шешу қабілетті. To solve дегеміз шешу деген сөз. Демек, проблеманы жылдам шешет адамды біздер қалай атай дегеміз. The variant-ны көрек. Forgetful, бұл ұмыт шақ. Slow дегеніміз, бұл өте баяу. Clumsy дегеніміз, Clumsy деген сөз сендерге жаңадан Танысыме сөз бұл мүмкін, бұл ебедейсіз, не болмаса қопал деген сөз. Әтеді ол, ей сен ебедейсіз қолынан дым келмейді деді. Вот сонда адамдарды қыламсы деп атаймыз. Ал эфешент дегеніз бұл өте өнімді, өте жылдам жұмыршысайды адамдар. Сол себептен де бізде өзерін көрт тұрандай дір шабы а варианты эфешент бол керекен. Екінші сұрақ Жалпы, advocate деген сөзді, адвокат деген сөзбен байланыстырындар. Жалпы, advocate деген сөз бұл затесімінде етістіктінде рөлін атқарады. Енді затесімінің рөлінде бұл өзерін көрт біріңді. Адвокат бұл қорғай дұға адамды. Сол себептен қорғаушы, не болмасы, жақтаушы, көмектесуші деген мағынаны білдіретін сөзі деп көрек. Оппонент дегеніз бұл қарсылас деген Supporter бұл жәрдемдеуші, яғни біреуге көмектесуші дейді. Демек, бізде сы варианты дұрс екен. Ал енді сендер дұ варианты, spectator деген сөздің мағынасын білмеулері мүмкін. Ес ол себептен, сендер ойлам қалары мүмкін дұ. Так, а, сы варианты дұрс бәлде, дұ варианты ма деп. Давайте, дұ вариантындағы spectator деген сөздің мағынасы нейді? A person who watches an activity, especially a sports event without taking part. Демек, Қандайда бір спорттық жарыстарды көруге барған адамдарды спектейру деп атаймыз. То есть, көрермендер. Спектейру деген сөзге тақтағы қандай сөздер синоним десе екен? Audience, viewer, listener and crowd. Вот допустим сендерге наурызылдық бұрынға тесінде сұрақ келіп қалым мүмкін. Спектейру деген сөзге синоним бі тап деп. Сол кезде сендер мұндағы бір екіші осы төртеуінің біреуін белгілеріне Which of them is not synonym of a word quiet? Quiet сөзінің синонимі болып табылмайтын сөзі тап дейді. Жалпы, варантарды оқи. Completely, entirely, fully and silently. Мысал, completely дегеміз толық, entirely, тоже толық, fully дегеміз сөзі толық. Қарап тұрсақ, аа, мұна үші бізде синоним десекен. Значит, қайсы артық болып тұр? Silently деген сөзі. Silently деген сөз бұл қарап. Өте тұныш дұбысын шығармай деген маңдам дүреді. Сол сөптін дұ варианты бізде не екен? Quiet деген сөздің синонимі болып табылмай деген. Quiet деген сөз бұл пачти деп аударылады мысал. I almost finished. I am мысалы тағы басқа қанда сөйер айтыл ады. I'm quite convinced. Мен толықтай сенің сөзіне сен түрмін дейді. То есть quiet деген сөз толықтай не болмаса пачти деген маңдам дүреді Наборот, синонимдер. Ал бізге синоним болып талымайтын сөз, ол дэ вариантындағы silently деген сөз екен, е? Келесі төртінші сұрақ. Identify the option with a positive determiner referring to two objects. Так. Қандай determinerді тап дейді? Позитивті мағынаны білдіретін, және екі затқа бағыттап көрсетіп тұратын determiner. Ол қайсы? Neither деген сөз, е, бұл екі затқа бағыттайды, бірақ ол Не қылады? Негативті маңынан білдіретіндіктен А варианты қате. All of the windows. Барлық терезелер дейді. Бұл вариантындағы all деген сөз, бұл біремес 
көп затқа бақыттаушы детерминер болғандан бұл вариант қате. Both деймс, я. Со вариант бізде дұрыс болады. Неге өткені ол екі затқа және болымды мағынада қолданады. Both of the keys fit the lock. Екі кілтте, ә, неге құлыпқа сай келеді екен дейді. Few of the guests arrived early. Кейбір, не, қонақтар, немесе аз қонақтардың аз бөлігі ә, ерте кеп қой дейді. Демек, бұл да біремес бірнеше, то есть 3-4 адам болу мүмкін деген сияқты, сол себептен де д варианты да бізде дұрыс емес, дұрыс жауабы с болу кереген. Бөз, көрт бұсынары, referring to two people or things together, яғни біремес екі заттың екеуіне қоса бірде айтылуын, бізде бөз сөз арқылы, не алады екеміз, еткізе алады екеміз. Бесін сұрақ, choose the antonym to the word bravery. Bravery сөзінің антонимын тап дейді. Bravery деген сөзін түбірі, brave деген сөзден шыққан, ол батыл деген манам дүреді. Bravery, батылдық. Олай болса, fearlessness деген сөзін түбірін алайық. Fear деген сөз бұл қорқыныш. Так, сендер қорқыныш деген сөзі көріндерді, и бірден а вариантын дұрыс қолыларын келіп кеті мүмкін бірақ. Нәжерде less деген жұрнақ бар. Less дегеніз бұл қанайда бір нәрсенің жоқ екендігін білдіреді. Демек, fearless дегеніз бұл қорқынышсыз дейді. То есть, еш бір, я, қорқыныш дегенді ұмытқан деген манам бірді. Fearless, nest дегеніз, бұл nest дегеніз зат есім дұдыр шырнақ. Демек, бұл қорқынышсыздық, не болмаса, батылдық деген манам бірді. То есть, қорқыныш жоқ жерде, әлбетте бізде батылдық болады. Сондықтан, а варианты бұл синоним екен. А бізге керек нәрсе ол антоним дейді. Courage. Courage дегеніз бұл да батылдық деген манам дүреді. Бұл да синоним. Так, дұ вариантын қарақш бірден. Heroism деген түбірі, hero деген сөзден шыққан. Герой, батыр. Heroism бұл да батырлық. Сонда дұры шауабы бізде бұлады екен. Сы варианты cowardice. Cowardice деген сөз бұл қор қақтық. Демек, адамның су жеректігін Кауэрдес деген сөз арқылы сипаттап айтып еткізімізге болады. Келесі алтыншы сұрақ. What is the plural form of goose? Goose деген сөздің несі ә, көпше түрдегі формасы қанда дейді. Goose деген сөз бұл гус. Бұл қаз. Ә, жалпы өзерің білетінде бұл гус деген зат есім ә, irregular plural наму болады. Irregular plural noun. Бұнда етістіктердің текеші түрмен көпше түрлері бір-бірінен аж... өзгеше болады. Я? Мысалы, mouse деген сөз болса, оның көпше түрі mice деген сияқты ой. Дәл сол секілді goose деген түкі бізде geese сөзі. Сы варианты бізде дұрыс болады. Goose is деп айтпаймыз. Geese is деген келмейді. Goose, goose, кенше қалып тұр. Жоқ. Бізде дұр шуабысы бол керек. Бұны просы жұтқа білдерін керек. Жетінші сұрақ. Choose the word correctly formed with suffix. Suffix жұрнақ арқылы дұрышы салынған дейді. Correctly formed. Сөзді табыңыз дейді. Таңдаңыз дейді. Кеттік. Developing step айтыламыз ба? Жоқ. Develop meant дейтін болсақ, онда сөйлем бізде дұрыс болуш еді. А варианты қате. Movement деп айтыламыз. Movement деген сөз бұл қозғалыс деген манам береді. Оқшылар. Move дегеміз қозғалу, movement дегеміз қозғалыс. Демек, бұл варианты дұрыс. Acception деп айтпаймыз, біздер acceptance деп айтамыз. Қабылдану. Correctant деген сөздің түбірі correct. Дұрыстау, біреуді түзету деген сөз е. Түзету. Ал енді correct, correction деген сөз бар. Correction дегеніз бұл түзетпе. Түзетпе жұмысы деген сәкте. Correction, acceptance, movement and development бұл керек. Development дегеніз бұл даму деген маңам дүрет. Сол сөйіптен бізде бұл вариантында movement деген сөзге, мұна ment деген жұрнақ дұрш алғамып тұр. Көріндер ма жалпы жұрнақтардың ә, қалай дұрш алғануына байланысты біремес бірнеше грамматикалық сендерге ә, тест сұрақтар келу мүмкін. Сол сөйіптен prefix, suffix тақырыптарын міндетті түрде жатқа біліп жаттап барындар. 
the adverb of frequency. Adverb stew, kanda stewed frequency jilelik. Demek jilelik stewlik tiyara kanda yit. The variant nan karak. Enough digin suz bull jitkilikte digin manan bire. Jitkilikte bull mul share manasan bildretin stewlik ekin ya. Ergaray soon digin suz. Soon bull jakunda digin manan bire de. Demek bull stewlik wakt manasan bire de. Ona time divide to oblad. Musher digin de quantity divide to oblad. Almost digins bull degree. To is dingi de bildrede. Yani almost digins pachti. Ti bodar la doi. Orstlindi. Pachti. Kazaklindi was a pachti digin sus. Kazaklin sus yak loket in sekta. Al rarely digin sus bull sirik digin manam dred. Bull and bitti. Sariket na kanshal te ji worn lot ne. Ul uti sirik worn lot. То есть, был да адверб о фреквенции болгантын, а варианты бізде дұрс болады екен. Тоғын сырақ, префикс mono in the word monolingual has the meaning. Демек, monolingual деген сөздегі mono префиксінің мағынасы қанда дейді. Monolingual дегеніз бұл бір лингуалды, то есть, бір ғана тілде сөйлейтін мемлекет. Я мысал, monolingual country бір тілде сөйлейтін мемлекет. Сол септінде mono деген сөз бір, ол қайсы болады? After дегеніз, кейін деген сөз much, көп, еші бұл саналмайтыз әтесіндерге арналған, many дегеніз көп, саналатыз әтесіндерге арналған, ал single дегеніз бұл жалғыз, не болмаса жеке, не болмаса бір деген маңынам дүретін болғандықтан, сы варианты бізде дұрс болады екен тоғын сұрақта. Кеттік, оны сұрақ, choose the correct negative sentence. Дұрыс негативті мағынаны білдіретін сөйлемді тауыңыз дейді. She hasn't never been to Tokyo. Оқышылар, өздерін білесіндер е? Ағылшын тілінде бізде бір сөйлемде екі негативті мағынан білдіретін сөзді қолдан бауымыз керек. Демек, мұнда never деген негативті мағынан білдіретін сөз итаке бар. Бұл ешқашан Tokyo-да болмаған деп айтатын болсақ, онда мұна жерек not деген керек емес. He doesn't can play the piano. Модалды етістіктерде болымсыз сөйлем дұрсау үшін модалды етістіктен кейін барып нот мағынасын беруші сөзін жалғаймыз. Одан кейін барып етістіктен басы әпкі бірінші формас келеді. Сол сөйіптен doesn't деген көмекші етістік бізге мүлдем керегімес. Бұл вариантты қате. She hardly ever doesn't went on holiday. Так, hardly ever деген сөз, never деген сөз секілді, ол да негативті мағынан білдіретін сөз. Сол сөйіптен де, бір сөйлемде екі негативті мағынан білдіретін сөз келіп тұрғандықтан, бұл да қатер салып тұр. The вариантын көрек, I am not capable of swimming in the pool. Мен бассейнде жүзе алмаймын. Бассейнде жүзі менің қолымнан келмейді деп тұр. Сөйлем толықтай негативті мағынан да жасалып тұр. I am not capable of деп айтуымызға болады. Сондықтан бізде дұрыс жауабы The вариант болады екен. Енді оқушылар сендермен бірге қазір мен сәйкестендіру форматындағы және бірнеше дұрыс шоаптық тест тапсырмаларын талдайтын боламын, бірақ оған дейін сендермен бір күші күрім қабарландырмен бөлісім келіп отыр. Бұл қабарландыру өздері көп күткендей, ұлттық бұрынға тезке алғышын тірі бойынша менің онлайн дайындық күрсімнің Сендерді маусым айына дейін, осы маусым айында да, жалпы осы нағыз ұлтық бұрынға тесінде жоғар бал жинауға мен өзім жеке көмектесетін боламын. Қазір бізге науырыз ұлтық бұрынға тесіне ұқышыларымыз кіріп шықты. Мысалы, жазира бізде ағылшын тілінен 39 бал жинады. Ол ничо, әлі жаман емес, ол полный курс аяқтап біткен кезде мүмкін 40-45 кеден көтерден Расул бізде 18-ден тапсырып, ағылшын тілден ең жоғарғы 43 балға дейін жинады. Нен әжерде 40 бал жинады Камила, және Нұршылтан бізде 39 бал жинап шықты. Енді өздерің көріп тұрғандай, дәл осы секілді оқушылардай жоғар бал жинағыларын кесе, онда міндеті түрде менің онлайн дайындық курсыма жазылындар. Дайындық курсын біздер жақын уақытта басап кетеміз. Обытты онлайн дайындық көрсі деп жасып қалдырыңдар. 
и курс катер келип, нагыз убыттан жоғары балда менмен бирге жинап чыгасыңдар деген үмитте. Жақсы? Кіші гирим жарнамадан кейін енді сендермен бірге келесі сәйкестендіру форматындағы сұрақтарға көшейін. Жақсы. 11-ші сұрақ біздің еді. Choose the correct options to complete the sentence. Сөйлемді толықтыру үшін дұрыс вариантты таңдаңдар дейді. Our testing system changed. Біздің тест жүйесі өзгерді дейді. Time. То есть, нәжерді over, through, by, не болмасы under. Жалпы, time деген сөзің алдында, yeah, under time деген болу мүмкін. Yeah, by the time деп тәйтуғы болады деп, сендер yeah, by the қолдан қойлар мүмкін. Но, қарандар, уақыт өте келе біздің тестілеу жеміз өзгеріз деп айтықымыз келсе, то есть, қанайда бір уақыт өте келе деген маңнан білдіретін әбден орны қаптасқан тіркес, ол over time деген сөз. Сол себептен де, мұна біріншісіне over деген сөз келеді, то есть, our testing system changed over time. Келесі, she felt the weather struggling to adapt to a sudden change in temperature. Қараймыз, she felt the weather. Жалпы, нау әбден орын қаптысқан идеомалық тіркес. Ал үшін тіленді бір, feel under the weather деген бар. Felt under the weather. Нау наған underге дұрыс келет. Неге? Under the weather дегеніз бұл өзін жайсыз, ұңғайсыз сезіні деген маңам дүреді. Яғни, ол жаңа температураға адаптироваться, то есть адаптироваться дегеніз бір нәрсеге бейімделу, я? То есть бейімделу, бейімделем деп қазір оның жүрікәнім жағдайы нашарлап кептейді. То есть өзін жақсы сезім бейді feel under the weather деп айта декем сол себептенде. Бірге over, екінші сұраққа underге дедекен. Кеттік. Он екінші сұрақ. Match the meaning of the conjunctions. Яғни, мұнда қанжаңшындардың мағыналарын сәкестендіріңіздер дейді. Moreover and nevertheless. Жалпы оқушылар, moreover және nevertheless деңіз бұл и қанжаңшын, и адверб мағынасына да қолданылады. Бұл бір. Енді, екіншіден бұндай үстеуліктерді қалай есте сақтаған дұрыс. Жалпы, егер сендер оны сөйремде қолданатын болсындар, онда сөйремдегі мағынасына сәйкес оның қандай жағдайларда қолданатындығын, то есть ережені өздерін ойларынан шығаруларыңа болады. Мұн жатта бауыдың қажет жоқ. Давай тесіндерден бірге бір мысал келдіріп көрек. More over деген сөз. Қарындар, бірге мысал доқиық. The whole report is badly written. Оның жаңаға ол туралы ақпарат өтте нашар жазылған дейді. Оның үстіне more over. Ол қате-қате дейді. Демек, алдыңға айтылған ақпаратқа, мұнау екінші айтылған сөйлемге, то есть қосымша жаңа ақпаратты айтып жеткізу үшін, біздер moreover деген осы conjunction-ды не болмасы adverb-ті қолданады екен бізе. Демек, қарасындар неді? Used to add information also and more importantly. Яғни, қандайда бір ақпаратты қосып айту үшін қолданады екен біз moreover деген сөзі. Демек, сонда яқты деген маңам білдіреді. Nevertheless деген сөз, бұл adverb не бі Despite what has just been said or referred to. Давайте, бірге мұзалды ұқы көрек. She is the best student in school. Ол мектептегі ең үздік ұқушы дейді. Nevertheless, she doesn't do homework on time. Алайда, ол үй жұмысын уақытылы орындамайды. Демек, nevertheless деген сөз, бірінші айтылған сөзге не деген сөз? Қарамастан деген маңамдыр еді. Демек, бірінші айтылған сөзге қарама қарсы маңынан білдіріп тұрады екен. Сон себептен де кеттік. An introduction of additional supportive information. Қосымша ақпаратты ұсыну дейді, я? Демек, moreover, я нау келеді екен. An introduction of additional supportive information. Ноше, a complete agreement with what has been previously stated. Алдынал айтылған сөзге толықтай келсе мен жоқ нау керсінше сол нәрсеге қарама қарсы факты яд. Сол себепте нау қате екен. A conclusion or summary of the arguments. Қандайда берілген аргументтердің түйін дөмесі дейді? Жоқ. A contrast or exception to what has previously mentioned. Алдынала айтылған нәрсеге деген не қарама қарсы көз қарасы не болмаса сол нәрседен бөлек айтылан ақпарат демек. Nevertheless деген сөзге мұнау 
соңғы a contrast or exception to what has been previously mentioned варианты дұрыс болады екен. Уф, кеткі. Он үшін сұрақ. Find the correct usage of tenses. Так, мұндағы етістіктің шақтарының дұрыс қолдану жағдайларын тағымдар еді. Жалпы present perfect және future perfect continuous шақтары қандай шақтар және оларды қай кезде қолданамыз. Кеткі. To describe things which happen in an unfinished time period. Аяқталмаған уақыт ішінде орындалған сәрекетті еткізу үшін қолданамыз. Қай етістіктің шағын? Өте дұрыс. Present perfect шағы. Демек, бірге мұнау дұрыс болады. Қарандар ұқшылар. Мысалы, I have drunk. Давайте бұлай жасайық. I haven't met my sister today. Мен бүгін әпкемді қарандар. Кезестірген жоқпын дейтін болсам, бүгінгі күн әлі аяқталмаса да, бірақ мен осы аяқталмаған уақыттың ішінде орындалған сәрекетті айтқым келіп әтірса, онда мен present perfect шағын қолдам тұрым. Тоже самое, мен бұл аптада дұш қабылдамадым дейтін болсам, мен I haven't had a shower this week. Бұл апта әлі аяқталған жоқ. Мысал, мен сесен бүгін айтып отырым мүмкін, дұш қабылдамаған Айты беткіз үшін біздер present perfect шаңын қолдан адегеміз. To talk about general truth. Жалпы факт жайында, я? Осы жалпы шындық жайында айты үшін біздер present simple шаңын қолдан адегеміз. А бізге керек feature perfect continuous шағы. To say how long for an action that continues up to another point in the future. Қандайда бір сәрекеттің бұл ашақта нақты бір уақытқа жеткендегі және сол сәрекеттің қаншалықты ұзақ екендігін атап еткіз үшін біздер Future Perfect Continuous шағын қолданамыз. Дұрыс. To refer to temporary actions, уақытша сәрекеттерде де, және сонда еқ, and events that will be in progress at a particular time in the future. Бұл ашақта, нақты бір уақытта, бірақ жынағы белгілі бір қысқа уақыттың аралында орындалатын сәрекеттер болса, онда ол feature continuous шағы болас. Осы ептен бұл вариант мүлдем бізге дұр шағып болмайды. Так, 14-ші сұрақ. Match the professions to the definitions. Мұндағы профессияларды бір-бірінің мағынасына сәйкестендіріндер дейді. A tailor and a butcher. Осы butcher деп татайды кейде. Енді керек. Tailor and butcher. Бұлардың мағынасын бірден білмейлер мүмкін. Давайте сендерге оңай жаттаудың жолын көрстен. Араларында балдар бұл мүмкін. Осы видео салықты көр отырған. Сендер Shadow Fight деген ойды білесіндер е? Shadow Fight дегеніз битва тейін деген бар ой. Сөз жерде Shadow дегеніз бұл тейін. Ана сөретте көрт бірсіндер Butcher деген сөз. Бұл не деген сөз Butcher деген? Қарайық Демек, butcher деген сөз бұл қасапшы деген манамдыр еді. Демек, ет сойатын адамды қасапшы butcher деп отаймыз. Ал енді қыздар, сендер келесті дараман көрілер мүмкін the royal tailor деген. Давайте на сөйретті қарайықшы. Бұл нені білер екен tailor деген сөз? Не бар на жерде? Маталар түрі на жерде. На жерде жіптер түр, имна қанпатшайымның көйлек әдем болып түр. Қарап т Особен Taylor деген бұл көбінесе эксклюзивті материалдағы, яғни бір дизайнерде кейімдерді дейетін адамды Taylor деп атаймыз. Сол себептен де кеттік. A person that works with meat. Етпен жұмыш сайтын адам. Бізде butcher. They cut the meat and sell it in their shop. Олар етті сойып, өзінің дүкенде сатат дейді. A person that collects trash, rubbish from bins in the street. То есть мусор жинаушы адамды қалайды деген біз. Taylor деп атаймыз ба? Жоқ. A dustman деп атайтын негіз. A person that makes clothes for others, many times producing exclusive items of clothing. Мұна, көріндер ма? Кеймен жұмыш сайтын адамды біздер дейгіміз Taylor деп атайдеймізе. A person that repairs machines, especially car motors. Демек, машиналарды, не болмаса көліктің моторларын жүндейтін адамды біздер the mechanic деп атайымызе. Немесе, a mechanic деп атайымыз. То есть, механик деген сөзді a person that repairs machines especially for commodities деп атымыз керек. Кеттік. 15-ші сұрақ. Correct change of time words in a reported speech. Reported speech дегі мұна сөздер қалай дұрыс өзгерен. Давайте бірге сәйкесін рек. 
Yesterday деген сөз. Жалпы бұны жатқа білерін керек. Мен өзім онлайн курсында бұның барлығын оқушыларға толық түсіндіремін. Бірге мысалмен қарасырамыз. Кеттік. Yesterday деген сөз. Бұл өзгереді бізде. Қалай болады? The previous day болады. That day деген сөз. Бұл бізде. Today деген сөздің өзгерісе. The following day деген сөз. Бұл tomorrow деген сөздің өзгеруі. Ал now деген сөз бұл then болып өзгереді. Сол сөйіптінде yesterday дегенге the previous day, now деген дегенге then бол керекен. Кеттік. Енді біздер сендерден бірге бірнеше дұр шоаптық тест тапсырмалар жасаймыз. Choose the sentences where would or used to is appropriately used. Демек, would және used to құрылымы дұрыс қолданылған сөйлемдер табындар. Жалпы оқушылар, used to және would дегеміз бұл өткен шақтағы адамның әдетін айтып жеткізу үшін қолданылатын құрылымдар. Кеттік. She would always carry an umbrella even on these sunny days. Ол әр дайым өзімен бірге зонтик ұстап жүретін деді. Сендер көрілерінді, а, нау кептір ғой деп, бірақ мәз жерін не болып тұр? Он this деген есімдік кептірі, demonstrative pronoun. This деген есімдік бұл өткен шақта емес, ол осы шақта қолданылу керек. Сол себептен де, нау а вариантын бізде қатеғы пентті беліп сайымыз. Бұл сендер осылай жатастыру мүмкін. Бұл вариант көрек. My dad would read me amazing stories every night at bedtime. Менің әке, төсек кештатын кезде маған әрдайым қызықты оқиғылар оқып беретін дейді. Е, бұл варианты дұрс екен. He used to does not hate getting up early for the school. Қарандар, used to құрылымында біздер не болу керек? Болымсыз түрін жасау үшін. Didn't used to деп айтымыз керек. Didn't use... Одан кен барып түйі бол керек. Демек сұл варианты қате. Дұл варианты көрек. We used to play video game until midnight last Saturday. Біз бұрын видео ойын ойнайтын едік деде. Until түні бойы. Бірақ қарандар на жерде last Saturday деді. Соңғы сенбі күні деді. Алдыңғы сенбі күні біздер То есть бұл тек бір рет тұққана сәргет болған сөйіптен әжерде We played бұл керек просто. We used to play деп айталмайым сол сөйіптен де дұ вариант тұққа те. Жан айттым, бұл өткен шақтағы адамның әдеті болып қалыптасқан сәргеттері. Әдет дегеміз, демек, мысал, әжерде last Saturday емес, midnight Saturday істейтін болса, тақда сөйлем, әр бір сенбі сайын біздер осылай ойнау шейдік деп Е варианты. Did he used to study in London before moving to New York? Бұл бұрын Нью-Йоркқа көшпес бұрын Лондонда оқыды ма дейді? Did he used to? Did someone used to? Я. Е варианты бізде дұрс екен. Ф варианты. I would have gone to the gym every morning last year. Қарандар. Would have gone деген сөз, бұл жалпы өзерін білдіңде қанды еді, third conditional да қолданылу керек нәрсе, қолданылу керек сөйлемнің бөлімі, және бұл would have gone деген адамның қанды да бір жана айтып отқан әдетін толық түсіндіріп бермейді, то есіп өткен шақтағы әдет болып қатысыған сәрекетті сипатта үшін қолданылмайтын формула, would have verbs read деген сол сөйіптен, F варианты да қате, және E варианты дұрс деп, сонда дұрс жауаптары B мен түлкі E болады екене. Қарасындар сұрақтар кәдімуде ауыр. 17-ні сұрақ, choose the nouns that can be both countable and uncountable nouns. Қатарынан саналатын және саналмайтын датесіндер болып табылатын варианты белі дейді. Шампу. Шампуын бізе тек саналмайды. Uncountable. Hair. Адамның шашы бұл саналатын және саналмайтын затесін болып табылады. Егер мен пол қарын шашымды бейт бұйырып сап түтіратын болса, бір ұлыс шашынандай. Ол бізде саналмайды. Ал егер адамның бір тал шашы болатын болса, тәді оң саналыға болады сол себептен, бұл варианты бізде дұрыс. 
Glass деген сөз бұл екі мағынам дүрет. Бірінші глас деген сөз ол кересіндей көзәнек болса, оны біздер санай аламыз. Не болмаса, мұнадай шынайықтар болса, то есть бұнда емес, шыны болды, хрустар, вот солар глас деген сөз. Егер сол болса, онда біздер оны санай аламыз. Ал егер шыны деген материал болса, онда оны санай аламыз. Сол себептен бұл қатарынан саналатында, саналмайтында затесімің ішіне кіріп келеді. Room. Room деген сөз, мен қазір бір бөлменің ішінде отырмын, бұл саналады. Мысалы, менің үйімде 8 бөлмен бар дейсі мұсын, I have 8 rooms, санай ума болады. Екінші room деген сөзін берет мағынасы, бұл бос кеңістік. Сол сөйіптен де, дэ варианты бізде қатарынан саналатында, саналмайтында затесімнің Кетчап, кетчуп, бұл бізде итакей саналмайды затесім сол себептен дүр шауаптары B, C және D болады екен. 18 сұрақ. B goes with as a prefix. То есть B префиксі қай сөздерге жаланады дейді. B fair деп айталмаймыз, бұны unfair деп айтымыз керегі. Unfair деген сөз бұл әділетсіз деген маңын береді. Little деген біз күшкен тай. Ал belittle деп айтатын болсаң ұлқушылар, онда қанайды бір нәрсенің құнын түсіру. Мысалы, do not belittle yourself. Өзінің құнынды түсірмейді. Сол сөйіптен бұл варианты дүр шалғаным түр. Belittle деп айталамыз. Match. Бұл сәкестендіру, бұны біздер mismatch деп айталамыз керек. Mismatch деп айталамыз. Мен қате сәкестендіру. Large дегеміз бұл үлкен. In large дейтін болсақ Able дегеніміз бұл қолынан келетін, ал unable дейтін болсақ, онда ол қолынан келмейтін деген сөз. Which дегеніміз бұл сиқыршы, ал bewitch дейтін болсақ, онда сиқырлау деген маңам дүрет. Сол себептен де B және F варианттары бізде дұрыс болады екен. 19 сұрақ. Find the sentence with exclamative clause. Exclamative clause-да жасалынған Сөйлемдерді табындар деді дұр жазылған. Қарасындар барлығында не тұр, леп бейлік сөйтір, 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 сөйтір үшін. Енді, exclamative clause қылай жасалынады. Қарандар, мұна бізде Oxford Dictionary-ден алынған нәрсе, нейді? Exclamative clauses usually have one of the following word orders. Қараймыз. Қандай түрлер бар екен? What, noun, subject, verb. Қараймыз. What, noun, lovely sister. Subject, you, verb, are. Көрінер ма? What a lovely sister you are. Не болмаса, how, how деген сөз келді. Adjective or adverb, beautiful. Adjective. Subject, that house, within the verb, was. How beautiful that house was. Не болмаса, auxiliary or modal verb. Was деген сөз, auxiliary verb. Subject, she, great. Не болмаса, арғарай сөйлем кете береді. Wasn't she great? Не болмаса, didn't he, қарамыз, sing дегеміз verb келіп тұр. Well, арғарай сөйлем кете береді. Демек, didn't he sing well? Wasn't she great? How beautiful that house was. What a lovely sister you are. Көріндер ма, қалай салып тұран? Кеттік енді. Let's go out, жоқ. Sit down, бұл да жоқ. Бұлар өйткені, let's go out, sit down дегеніз бұл imperative sentences. Hurry up, тоже imperative sentence. What a lovely sister you are. Міне, келіп тұр, дэ варианты. Wasn't she great? Е вариант келіп тұр. Have some cake, бұл келмейді. Өйткені, бұл да бізде не imperative sentence. Сол сөйіптен дұр шауаптары, дэ және е болу керек. Енді 20-шы соңғы сұрақ according to the chart мұндағы графикке қарап дұр шауапты берлек дейді. Ал вариантынан басаймыз. Most people don't like baseball. Көп адам baseball-дан атпайды дейді. Baseball дегеміз на жерде көрек қанша процент 4 процент адам baseball жақсы көретін сияқты деген favorite sport дегеміз жақсы көретін спортын дүрі дейді. Кеттік. Көп адам жақсы көрмейма Ең 
Adam jaxsı görürsün, ha? Most people don't like baseball. A variantı dürüst ekan. Football is as popular as swimming. Qaranlar. Football Football mana. As popular as swimming mana. Swimming ikiwi football men swimming ikiwi ni bolibdi bir-bir men tengdi bolibdir. As as degimiz qanday da bir iki narsaning tengdi ekanligini ko'rsatuvchi salishtirmali qurilim bo'lgandan bu variantda bizni ni bo'ldi ekan? Dirs bo'ldi ekan, ya. People prefer baseball to basketball. Adamlar baseball to basketball bu qanday ma'nani bilan o'qishlardan qarandir? Eger men aytadigan bo'lsam, ya She prefers books to magazines deyitin bolsa, ul neydi? Ul, munda jurnaldara qaraganda kitabdi jaxsi kuret. Ne olsa kitabdi unatat, kitabdi dürüst deyip sanayit deyip dur. Demek, birinci nersen dürüst kuratta, ikinci nersenge qaraganda deyip dur. Demek, neydi adamlar baseball'da, basketball'a qaraganda dürüst deyip sanayit ne olsa, baseball'da kubirek oynayit, jen basketball'a qaraganda deyip. Baseball deyimiz 4%, basketball deyimiz 24%. Dürüs pa? Yok, dürüs emez. Kersinşe bol kere. People prefer basketball to baseball bolsa, onda sı varianti bizi dürüs bol şed. Soccer is less popular than hockey. Soccer, ne jirde tur? Is less popular than hockey. Hockey, mene. Soccer de bizde 24%, hockey de 16%. Tuz, naburot soccer bizde ülken goy, hockey gireyen, sosu yapten de varianti qatye. Swimming is as popular as lacrosse. Swimming 8% Lacrosse deyken Tüsünde 16% Bopdur Eki o bir-bir men tenge mes Qoy sol sebepten de E variant da qatye More people play football than soccer Kup adamdar Football than soccer Demek football kubrek bol kerek Soccer ye qaranda Football Kup be Football 8% Soccer 24% Sol sebepten bizde ne bol deyken Мынау оқушылар өкінішке орай бізде қате. Ой. Не болды мынау? А, все. Қайтып қалпына келді. Димек F варианты бізде more people play football than soccer. Футболды soccer ғараны көбірек өнет дейді, ол қате болады екен, ә? Сонда дұр шауаптары только A және B болады екен. Сонымен оқушылар, бүгін осы мен сабақтың соңына келді. Сабақтың соңына дейін көріп тұңдағандар үшін көп-көп рахмет айтамын. Бұл бір. Екінші, менің онлайн дайындық көрсіна қатысып, осы тестке кіріп шыққан оқушылар, ол наурызылы тұқпырынға тесті қиын болып жатыр деп шықты. И көпшілігі қазір алдында 45, даже ерігі дейін жинап жерген оқушылар, соңында 40-39 бал жинап қалып жатыр. Бұл дегеніміз, осы өздерім дейтінде ол тұқпырынға тестінің форматы өзгеріп, ағылшын тілі әжеп дейір қиындап жатыр. Е басқаларды көрсендерде ағылшын тілі кәдіңдей төмен. Сол себептен де, егер сендердің араларында осы қантар және наурызылдық бұрынға тесінен төмен бал жинап қалғандар болып жатыса, не болмаса қазір қатсы батырған курсарынан нәтеже көрмей жатырған болсындар, онда сендерді мен өзімнің онлайн дайындық курсында күтем. Менің онлайн дайындық курсыма қатысып жазылу үшін төмендегі WhatsApp-қа 8-7-5-3-4-7-9-1-7-7 номеріне бұты онлайн дайындық курс деп жазыңдар, сендерге тол ақпаратты жіберемін, курсқа тіркейім және мен бірге наңызылтық бұрынға тесіне дайын болып баратын боласындар. Жалпы бүгін сендермен осы сабақты аяқтаймын, келес сабақтарда көрсікенше сау болындар.